மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் நான் மகாலக்ஷ்மி யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸஸ் இங்கே ப்ரஃபிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி போடக்கூடிய வார்த்தைகள் அதான் வந்து ப்ரஃபிக்ஸ்ன்னு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் படிச்சுருப்போம் ஸோ யூனிட்டை என்னெல்லாம் ப்ரஃபிக்ஸஸ் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸஸ் ஆஃப் தி சிம்பிள்ஸ் பிளேஸ் பிஃபோர் தி சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் தி யூனிட் ஒரு யூனிட்டுக்கு முன்னாடி அந்த சிம்பிளுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரஃபிக்ஸ் தான் வந்து யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டு ஸ்பெசிஃபை தி ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி குவான்டிட்டி ஒரு பொருள் எவ்வளோ இருக்குது குவான்டிட்டின் போது எண்ணிக்கையை சொல்கிறது அந்த ஒரு பொருளுடைய மேக்னிட்யூட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த ப்ரஃபிக்ஸஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் தே ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு எக்ஸ்பிரஸ் வெரி லார்ஜ் அண்ட் வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் இந்த யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸஸ் எதுக்காக அப்படின்னா ரொம்ப பெரிசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குவான்டிட்டிஸையும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குவா குவான்டிட்டிஸையும் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கே அப்படின்னா கிலோ இஸ் த யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸ் இந்தி யூனிட் கிலோகிராம் கிலோகிராமுடைய யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த கே அப்படின்றது இந்த யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் தி ஸ்பெசிஃபிக் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பவர் ஆஃப் டென் இந்த யூனிட் ப்ரஃபிக்ஸ் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் பவர்ஸ்லேயும் வரலாம் நெகட்டிவ் பவர்ஸ்லேயும் வரும் ஸ்மால் யூனிட்ஸ் ப்ரஃபிக்ஸஸ் ஆர் கிவன் இன் டேபிள் ஸோ இங்கே நமக்கு சில ப்ரஃபிக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பவர் ஆஃப் டென்னில் கொடுத்துருக்காங்க டென் டு தி பவர் ஃபிஃப்டீன் நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் டென் டு தி பவர் மா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா அதாவது பாசிட்டிவ் ஃபிஃப்டீனா பி டா சொல்கிறோம் அது வந்து சிம்பிள் வந்து பி அதே ஆப்போசிட்டில் பார்க்கும்போது டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனில் கொடுத்துருந்தா ஃபெம்டோ எஃப் பீட்டா ஃபெம்டோ தென் டு டென் டு தி பவர் டுவெலில் வந்து டெரா சொல்கிறாங்க டி அதே மைனஸ் டுவெலில் இருந்தால் பிக்கோ பி தென் டென் டு தி பவர் நைன் அப்படின்னா அங்கே ஜிகா கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் ஜி இங்கே மைனஸ் நைனில் வந்துருந்தால் நானோ நானோன்றது ரொம்ப சின்னது மைனஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சின்னது ப்ளஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பெருசு அப்போ மைனஸ் நைனில் வந்து அது நானோ ப்ளஸ் நைனில் வந்து அது ஜிகா இங்கே ஸ்மா அதே மாதிரி ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ்கெலாம் பாருங்கள் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஹையர் டி யூனிட்ஸ்கெலாம் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க தென் டென் டு தி பவர் சிக்ஸை வந்து அங்கே மெகா சொல்கிறோம் எம் இதே டென் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸை வந்து இங்கே மைக்ரோ சொல்கிறோம் மியூ அந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க தென் டென் டு தி பவர் த்ரீயை வந்து அங்கே கிலோ சொல்கிறோம் கே அதோடைய சிம்பிள் வந்து கே இதே கேஜி போடுவோம் அது வந்து நமக்கு எஸ்ஐ யூனிட் தென் டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும்போது அங்கே மில்லி சொல்கிறோம் ஸ்மால் எம் தென் டென் டு தி பவர் டூ அங்கே ஹெக்டோ H, 10 to the power minus 2, இங்க சென்டி C. Then 10 to the power 1 வந்து அங்கே டெக்கா சொல்கிறோம் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஒன்று வந்து டெசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் டி அப்படிங்கிறதுல குறிப்பிடுறோம் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வேரி இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் லைக் ஃப்ரம் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பீங் தி டயாமீட்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இங்கே ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து குவான்டிட்டினால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த எண்ணிக்கைகள் எப்பவுமே வந்து அந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து வேறு வே வெவ்வேறு அளவில் இருக்கும் இப்போ நியூக்ளியஸ் உடைய டயாமீட்டர் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்குது பீங் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஸ்டார்ஸ் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் வந்து நியூக்ளியஸ் உடைய டயாமீட்டர் உடைய அளவு டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டார்ஸ் ஒரு ஸ்டாருக்கு இன்னொரு ஸ்டாருக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்றாங்க நைன் பாயிண்ட் லெவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜ் வந்து மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நைன் பாயிண்ட் லெவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜ் டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் கேஜ் வந்து மாஸ் ஆஃப் தி மில்கி வே கேலக்ஸி மில்கி வே கேலக்ஸி அந்த பாலண்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மில்கி வே கேலக்ஸி உடைய கேஜ் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் கேஜ் ஸோ டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து நியூக்ளியஸ் உடைய டயாமீட்டர் டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்டாருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அளவு நைன் பாயிண்ட் லெவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜ் அப்படின்றது வந்து எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் கேஜ் அப்படின்றது மில்கி வே கேலக்ஸி உடைய மாஸ் மாஸ்ன்றது இங்கே வெயிட்டை குறிப்பிடும் ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எஸ்ஐ யூனிட் அண்ட் தேர் சிம்பிள்ஸ் ஒரு எஸ்ஐ யூனிட் எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்குது அதோடைய சிம்பிள்ஸ் எப்பட
எம் மீட்டருக்கு ஸ்மால் எம் கொடுத்துருக்கோம் கிலோகிராமுக்கு கேஜி ஸ்மால் கேஜி கொடுத்துருக்கோம் நோ ஃபுல் ஸ்டாப் ஆராத பங்க்சுவேஷன் மார்க் ஷுட் பி யூஸ்ட் வித் இன் ஆர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி சிம்பிள் நம்ம சிம்பிள் எழுதுகிறோம் சிம்பிள் எழுதிட்டு அதுக்கு நடுவுலையோ அதுக்கு கடைசிலையோ நம்ம ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதோ இல்லை பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் கொஷின் மார்க்கோ இல்லை கம்மாவோ எந்த மாதிரி விஷயங்களும் அதில் நம்ம போடக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டி மீட்டர் எழுதிட்டு ந கடைசியில் ஒரு போ ஃபுல் ஸ்டாப்பை நம்ம வைக்க கூடாது த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் தி யூனிட் ஆர் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ப்ளூரல் ஃபார்ம் யூனிட்ஸ் உடைய சிம்பிள் சொல்லும்போது நம்ம ப்ளூரலில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சிங்குலரில் தான் யூஸ் பண்ணணும் டென் கேஜ் தான் சொல்லணுமே ஒழிய டென் கேஜிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல கூடாது வென் டெம்பரேச்சர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் கெல்வின் ஒரு வேலை கெல்வின் ஸ்கேலில் சொல்கிறோம் டெம்பரேச்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிகிரி சைனஸ் ஓமிட்டட் நம்ம டென் டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே கூட்டிய ரவுண்டாக ஓ போடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டிகிரி சிம்பிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் டூ அப்படின்னு தான் சொல்லுமே ஒழிய டூ எயிட்டி த்ரீ டிகிரி கேன்னு நம்ம சொல்ல கூடாது இஃப் எக்ஸ்பிரஸ் இன் செல்சியஸ் ஸ்கேல் இதே சப்போஸ் அதே யூனிட்டை நம்ம வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலில் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க டிகிரி சைன் ஷுட் பி இன்க்ளூடட் அந்த டிகிரியை வந்து நம்ம போடணும் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லணுமே ஒழிய வெறும் ஹண்ட்ரட் சீன் மட்டும் போடக்கூடாது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுன்னு சொல் சொல்லணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஃபேரன் ஹீட்னு சொல்லக்கூடாது கெல்வின் ஸ்கேலுக்கு மட்டும்தான் அந்த டிகிரின்றது யூஸ் பண்ணக்கூடாது மற்றபடி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கோ இல்லை செல்சியஸ் ஸ்கேலுக்கோ நம்ம டிகிரியை யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் ஆஃப் சாலிடஸ் சாலிடஸ்னால் அந்த ஸ்லாஷ் மாதிரி is recommended for for indicating a division of one unit symbol by another unit symbol ore ore unit ore idla vande namba rendu moonu units podrom nu vechukongala andha edathila namba andha solidus abdingra andha symbol vande use pannalam um not more than one solidus is used adhe mari pathina oru solidus ku mela use panna koodadu onnu matta use pannikalam avladha appo meter uh, per second எம்எஸ் போட்டு மேலே மைனஸ் ஒன் ஆ அப்படி இல்லைனா அதை வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு போட்டுக்கலாம் ஜூல் பெர் கே ஜூல் பெர் கெல்வின் பெர் மோல் அப்படின்றத எழுதக்கூடாது ஜே கே மைனஸ் ஒன் மோல் மைனஸ் ஒன் தான் போடணும் நம்ம அதாவது அந்த பெர் பெர் ஒரு முறை போட்டுக்கலாம் இப்போ மீட்டர் பெர் செகண்டுனா ஒன்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஜூல் பக்கத்துலேயும் கே பக்கத்துலேயும் அது போட கூடாது அந்த மாதிரி இடங்களில் ஒமிட் பண்ணிடணும் த நம்பர் அண்ட் யூனிட் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் பை அ ஸ்பேஸ் இப்போ ஒரு நம்பர் எழுத போகிறோம் அடுத்து நம்ம யூனிட்ஸை போட போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் கேஜ் பெர் மீட்டர் செகண்ட் அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டீனுக்கும் அந்த கேஜுக்கும் நடுவில் கேப் விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் அண்ட் நாட் ஆஸ் ஃபிஃப்டீன் அந்த ஃபிஃப்டீன் கேஜ் பர் மீட்டர் செகண்ட் அதே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கேப் விடாமல் எழுதியிருப்பாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கேப் விடாமல் எழுதக்கூடாது நம்பருக்கும் அந்த யூனிட்ஸ்க்கும் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் அக்செப்டட் சிம்பிள்ஸ் அலோன் ஷுட் பி யூஸ்ட் எதெல்லாம் எந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபேர் ஷுட் நாட் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஏஎம் ஃபி நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கக்கூடாது ஏஎம் ஃபின்னு போடக்கூடாது அண்ட் செகண்ட் ஷுட் நாட் பி ஷுட் நாட் பி ரிக் ரிட்டன் எஸ் எஸ்இசி அதே மாதிரி செகண்ட் அப்படின்றத எஸ்இசின்னு நம்ம சுருக்கமாக நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம செய்யக்கூடாது என்ன அக்செப்டட் சிம்பிளோ அதை மட்டும் தான் நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ஸாக யூஸ் பண்ண முடியும் த நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஷுட் பி ரிட்டன் இன் சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்ன்றது அந்த நம்பர்ஸை சொல்கிறாங்க அதை சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் தான் எழுதணும் எழுதணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா த டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்குரி ஷுட் பி ரிட்டன் எஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு ஃபோர் கேஜ் பெர் மீட்டர் க்யூப் அப்படின்றத தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜ் அப்படின்னு நம்ம போட கூடாது அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஃபோரில் தான் நம்ம போடணும் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸை வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் தான் போடணுமே இல்லையா அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃபார்மில் நம்ம எழுத கூடாது Thanks for watching my video. Take care.